নমস্কার সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি এখনকার প্রাইম টাইম নিউজ আমি আপনাদের সাথে আছি মৃণ্ময় আর আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক সংবাদ নিবেদন করছেন ক্লাউড 99 স্প্ল্যাশ অফ এনার্জি রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সহযোগী নিবেদক রয় জুয়েলারি ওয়ার্কস বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর এখন খবর বিস্তারিত মাছ চাষ করে যে স্বনির্ভর হওয়া যায় তা প্রমাণ করে দেখালেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার কালাছড়া ব্লকের উত্তর হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছায়াদ মিয়া প্রতি মাসে তিনি দুই থেকে তিন কুইন্টাল মাছ বাজারজাত করেন সরকারি সাহায্য পেলে আরও অধিক পরিমাণে মাছের যোগান দেওয়া সম্ভব বলে জানান তিনি মাছ চাষে স্বনির্ভর হতে স্বপ্ন দেখছেন ছায়াদ মিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর জেলার কালাছড়া ব্লকের উত্তর হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছায়াদ মিয়া দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে মাছ চাষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারি তেমন কোনো সাহায্য না পাওয়ায় ওনার ব্যবসাকে আরও দীর্ঘায়িত এবং উন্নতশীল করতে পারছেন না বলে জানান মাছ চাষী ছায়াদ মিয়া বর্তমানে তিনি বিভিন্ন ধরনের দেশি মাছের চাষ করছেন প্রথমে বড় মাছগুলিকে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে রেনু তৈরি করেন তারপর সেগুলো থেকে পোনা এবং বড় মাছ উৎপাদন করেন মাছের রেনু বিক্রির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির পোনা মাছ পাইকারি হারে বিক্রি করেন তাছাড়া উত্তর জেলাতে অধিকাংশ মাছের যোগান দিয়ে থাকেন কালাছড়া এলাকার চাষিরা এর মধ্যে ছায়াদ মিয়া অন্যতম প্রতি মাসে দুই থেকে তিন কুইন্টাল মাছ তিনি বাজারজাত করেন অর্থাৎ আর্থিক সংকটের মাঝেও নিজেকে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে লড়াই করে সম্পূর্ণ স উদ্যোগে মাছ চাষ করে যাচ্ছেন একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানান মাছ চাষের জন্য এবং আরও অধিক পরিমাণে বাজারে যোগান দেওয়ার জন্য অনেকটা সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন যা তিনি পাচ্ছেন না বর্তমানে তিনি রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের নিকট একটি হ্যাচারি সহ পাম্প মেশিন এবং অন্যান্য ঔষধপত্রের দাবি জানিয়েছেন সংবাদপত্রের মাধ্যমে অবশ্য সরকারের যে সাহায্য টুকু পেয়েছেন তাও তিনি জানাতে ভোলেননি বর্তমানে তিনি মোট তেরোটি পুকুর ও ফিশারি নিয়ে মাছ চাষ করছেন তিনি জানান বিদেশি মাগুর মাছ নয় দেশি মাগুর মাছকে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নতুন করে বাচ্চা তৈরি করছেন বর্তমানে প্রচুর স্ত্রী মাগুর মাছ রয়েছে যা প্রচুর পরিমাণে রেনু উৎপাদন করতে সক্ষম তাছাড়াও বিভিন্ন মাছের পোনা রয়েছে যেগুলি সমস্ত উত্তর জেলা এবং অন্যান্য স্থানেও তিনি রপ্তানি করেন তাই তিনি জানিয়েছেন ভালো ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে এখনও তার ভবিষ্যৎ রয়েছে আমার নাম সাহেদ মিয়া খালাছোলা ব্লকের দুই নম্বর ওয়ার্ডের আমি বর্তমানে রুলিং মেম্বারও প্লাস ওই সেই আমরা এখন বর্তমানে যে বাজারে আমরা প্রচুর মাছ মানে রপ্তানি করতে আসি খুব কম রেটে যেমন আসলে মাছ ঢুকে না না ঢুকার সত্ত্বেও আমরা আমরা যে লোকাল বাজার আছে বা শহরে ও আজকেও বর্তমানে এখন দিয়েছি তিরিশ চল্লিশ কেজি মাছ খুব কম রেটে আমরা দিই আর খাবাইতাম ফারি আর আর আমরা যদি আরও যোগান দিতে পারলাম মানে বিভিন্ন সমস্যা থাকে যেটা মানে অন্য সময় খোয়া যায় না বর্তমানে আমরা দেখতে আসি যে এই লকডাউনের কারণে আমরা একটা খুব সমস্যা পড়ছি যেমন খাওয়ানোর সমস্যা জাল টালের জিনিসপত্র আমরা কিনা কেনাকাটা এই ব্যাপারে আমরা খুব একটা সমস্যা পড়ছি আর খাওয়ান টানের ব্যাপারে আমরাও মাছরা খাওয়াইতাম না নিজে চলতাম বিরাট একটা সমস্যা পড়ছি এরপরে দিয়ে আমি মাছ ইঞ্জেকশনের লাগে খুব মানে রেনু বানানি লাগে খুব একটা মানে আমরা সেই জন্য যার গিয়ে এরপরে দিয়ে রেনু বানাইতে আমি আলিও করছি কিছু রেনু বানাইছি একটু ফুরানা ওষুধ দিয়ে এরপরে আমার ডিপার্টমেন্টের একজন বিকাশ সার বিকাশ বলি একজন নাম আছে বিকাশ সারে আমার এই ডিপার্টমেন্টের মারফতে মানে কিছু ওষুধ পাঁচটা ওষুধ আর নিয়ে দিচ্ছি এরপরে আমি বিরাট একটা উপকৃত হয়েছি ওর ফলে আমি রেনু করতে আসি কিছু রেনু আমি বিক্রিও করছি আর আমরা যদি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আরেকটু যদি আমরা সাহায্যের হাত বাড়ান তাহলে আমরা যে ত্রিপুরার যেন বলা হয়েছিল যে দুই হাজার বারো সাল নাগাদ যে ত্রিপুরা মাছের স্বয়ংসম্পূর্ণ আমরা দুই হাজার বারো সালেও দেখছি যে বিগত আমরা দেখছি যখন বলছে মাছে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ নাই অন্ধ্রের মাছ আমরা ডুবতে লাগে অন্ধ্রের মাছ না ডুবতে সব দাম বাড়ি যায় বর্তমানে ওই যে কয়টা দিন যেন আমার লকডাউন চলছে তখন আমরা দেখছি যে অন্ধ্রের তো মাছ ডুবছে না তবু বাজারে আমরা লোকাল চাষিরা অনেক পর্যাপ্ত পরিমাণে আমরা মানে মাছ দিতে পারছি কদমতলা প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা আগরতলা স্মার্ট সিটি এবং টিআইডিসির সহায়তায় বহিরাজ্য থেকে আসা গাড়িগুলির স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা করা হয় 
বৃহস্পতিবার এই স্যানিটাইজেশন চ্যানেলের সূচনা করেন টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায় উজ্জমনগর শিল্প তালুকে বহিরাজ্য থেকে আসা গাড়িগুলির স্যানিটাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আগরতলা স্মার্ট সিটি এবং টিআইডিসির সহায়তায় এই প্রযুক্তি বসানো হয় বৃহস্পতিবার এই ট্রাক ডিজ ইনফেকশন চ্যানেলের সূচনা করেন টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায় তিনি বলেন সরকার এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে কিন্তু কেবল গাড়ি নয় গাড়ি চালক ও সহচালকদের নিজেদের বর্তমান পরিস্থিতি অনুধাবন করে সময় সময় হাত ধোয়া এবং পরিচ্ছন্ন থাকার আহ্বান জানান তিনি ফ্যাক্টরির মধ্যে যে দিশা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা কেবল সংস্থার জন্য নয় এটা প্রত্যেকে নিজের জন্য মেনে চলবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি ত্রিপুরা সঠিকভাবে চলে করোনা মুক্ত হয়েছে কিন্তু এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে টিআইডিসি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা নিচ্ছে যাতে সঠিকভাবে উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে সঠিক দিশার মাধ্যমে কাজ করে রাজ্যের উন্নয়নে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসবে বলে জানান টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায় আমাদের প্রত্যেকটা ব্যবস্থাই আমাদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য নিজেদের রাজ্যের সুরক্ষার জন্য নিজের পরিবার সুরক্ষার জন্য এটা যেমন এখানে গাড়ি যারা নিয়ে আসবে তারা যেমন এখানে নিজেদের উদ্যোগে সেটা গাড়িকে স্যানিটাইজ করা বা যারা ড্রাইভার থাকবে বা যারা এই গাড়িতে অন্য লোক থাকবে তারা যেন নিজেরা নেমে নিজেদের হাত পরিষ্কার করা ধোয়া বা যারা ফ্যাক্টরি আমরা চালাচ্ছি আমাদের ফ্যাক্টরিতে যে সুরক্ষার ব্যবস্থাটা সেটা শুধু কেন্দ্র সরকার বা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য সরকার যে দিশা নির্দেশ দিয়েছে সেটা পালন করার জন্য এরকম নয় কিন্তু এটা আমার পরিবারের সুরক্ষার জন্য আমার ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আমার ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করে তাদের সুরক্ষার জন্য এই কাজগুলো করা সেটা আমরা প্রত্যেকেই নিজেরা নিজেদের উদ্যোগে এইগুলো করব এবং এখানে যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা যেন সবাই আমরা পালন করি আর তাহলে আমরা কি হবে আমরা দেখেছি অন্য রাজ্যগুলো আমাদের মতো যে উত্তর পূর্বাঞ্চল যদি ছেড়ে দিই মহারাষ্ট্রকে বা রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ দিল্লির মতো রাজ্য অনেক ভয়াবহ পরিস্থিতি সেখানে কিন্তু অনেক কোয়ারেন্টাইনের পেশেন্ট এসেছে সেখানে অনেক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে আমরা এই ছোট রাজ্যে বসবাস করেও কিন্তু আমরা অনেকটা এতদিন পালন করেছি আমরা চাইবো যে শিল্প চলুক কিন্তু পাশাপাশি আমরা যেন সুরক্ষার বিষয়গুলো দেখে আমরা এগুলো করি তাহলে কি হবে আগামী দিনগুলো তো আমরা আমাদের ব্যবসা চালা যাবো যে বিষয়গুলো আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেছেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন সেই বিষয়গুলো আমরা ইতিমধ্যে সরকারের নজরে নিয়ে এসেছি এমন নয় যে সেগুলো আমরা নিয়ে যাইনি আমরা সেগুলো নিয়েছি আমাদের টিআইডিসি যে র্যাঙ্ক দেয় সেটাকে কি করে একটু ছুট দেওয়া যায় আপনাদেরকে বা ইলেকট্রিসিটি কি করে আমরা একটু ছুট দিতে পারি বা আপনাদের যেগুলো সাবসিডি অ্যামাউন্ট সেগুলো কি করে তাড়াতাড়ি দেওয়া যেতে পারে এই বিষয়গুলো অলরেডি আমাদের সেক্রেটারি আমাদের ডায়রেক্টর ইন্ডাস্ট্রিজ ওনারা এবং ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসিস্টেন্টের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ওনারা রিটার্ন দিয়েছেন আমাদেরকে আমরা সরকারের নজরে নিয়ে এসেছি এই বিষয়গুলো কি করে আপনাদেরকে একটু সাবসিডি দেওয়া যায় আপনারা যেন আপনাদের ব্যবসাকে সঠিকভাবে চালিয়ে যেতে পারেন আগরতলা থেকে সুমন ঘোষের রিপোর্ট নিউজ বাংলা লকডাউন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করল আরক্ষা দপ্তর বৃহস্পতিবার রাজধানীতে লকডাউন উপেক্ষা করে যারা বিনা প্রয়োজনে যানবাহন নিয়ে রাস্তায় নেমেছে তাদের আটক করে পুলিশ পাশাপাশি আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান এখনই লকডাউন তুলে নিলে বড় ধরনের বিপদ হতে পারে আগামী তেসরা মে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতে পারে তাই আগামী তেসরা মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে লকডাউন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করল আরক্ষা দপ্তর করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে দেশ জুড়ে লকডাউন জারি রয়েছে সমগ্র দেশের ন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যেও লকডাউন লাঘু রয়েছে কিন্তু একাংশ অতি উৎসাহী লোক প্রায় প্রতিদিন লকডাউনকে উপেক্ষা করে বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে আবার একাংশ যানবাহনও বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে রাজধানীতে প্রতিদিন একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে ফলে প্রায় প্রতিদিন আরক্ষা প্রশাসনকে ময়দানে নামতে হচ্ছে বৃহস্পতিবারও রাজধানীতে লকডাউনকে উপেক্ষা করে একাংশ অতি উৎসাহী লোক এবং একাংশ যান চালক বিনা প্রয়োজনে যানবাহন নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে ফলে এই দিন রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি চালায় আরক্ষা প্রশাসন লকডাউনকে উপেক্ষা করে যারা রাস্তায় বেরিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে আরক্ষা প্রশাসন সদর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে পুলিশ এই দিন রাজধানীতে অভিযানে নামে বিনা প্রয়োজনে যে সকল যানবাহন এই দিন রাস্তায় নেমেছে সেই সকল যানবাহনকে পুলিশ আটক করে এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এদিকে লকডাউনের বিষয়ে বলতে গিয়ে আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান বুধবার লকডাউন পরিস্থিতি নিয়ে মহাকরণে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে 
সেই বৈঠকে কোনো রাজনৈতিক দল লকডাউন তুলে নেওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট কোনো কিছু বলেননি এখনই লকডাউন তুলে নিলে বড় ধরনের বিপদ হতে পারে তাই লকডাউন যেমন রয়েছে তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতাও করা হয়েছে ছোট ছোট দোকানপাট ধীরে ধীরে খোলা হচ্ছে তবে রাজ্য সরকার একা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না কেন্দ্রীয় সরকার যা নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার তা লাগু করেছে তেসরা মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আইনমন্ত্রী আরও জানান তেসরা মে নতুন কোনো সিদ্ধান্তের ঘোষণা হতে পারে তাই তেসরা মে পর্যন্ত সকলকে অপেক্ষায় থাকতে হবে লকডাউনও থাকতে হবে শিথিলতা কোথা কোথা শিথিলতা করা যায় আপনি কি আমি লকডাউনের পক্ষে দাঁড়িয়ে বললাম আপনি কি লকডাউন বাড়াও আপনি কি মনে করেন আমি আপনার যে সাংবাদিক আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি আপনার কি লকডাউন আপনার বলে দিন আপনার লকডাউনের পক্ষে না বিপক্ষে লকডাউনের পক্ষে দেশের মানুষ মানব সভ্যতাকে টিকে রাখতে হবে একজনও বিরোধী দলে কেউ বলেনি লকডাউন উঠে গেল কিন্তু বলছে যে যারা একদম আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা তারা করতে পারি ছোট্ট দোকানটা খুলে দেওয়া ডিসোশিয়াল ডিস্টেন্স মেনটেন করা মানে যিনি কবলা উনি জন্য জুতো সিলাই করতে পারে তার এটা খুলে দেওয়া যেমন আমরা ওয়াশারম্যান এগুলি করতে পারে গাড়ি প্রাইভেট গাড়ি সামনে একজন বসবে পিছে একজন বসবে এবং বাইক যেটা একজন যাতে চলতে পারে অর্থাৎ সোশ্যাল এবং সব ক্ষেত্রেই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে আমার ধারণা আমরা যদি হঠাৎ করে লকডাউন তুলে ফেলি তারপর যদি একটা বিরাট বিপদ আসে তখন কিন্তু কেউ বলবে সবাই বলবে আমরা বলেছি কিন্তু সরকার কেন মানল এই জন্য বলছি কোন রাজনৈতিক দল যে যারা পনেরোটা রাজনৈতিক দল যে গেছে কেউ কিন্তু সম্পূর্ণভাবে লকডাউন উঠার পক্ষে বলেনি আগরতলা থেকে সমন ঘোষের রিপোর্ট নিউজ বাংলা বক্সনগর সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে গরিব দুস্থ রোজগারহীন একশো চার পরিবারের হাতে পাঁচশো টাকা করে তুলে দেওয়া হয় এই টাকা তুলে দেন সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য শহীদ চৌধুরী বৃহস্পতিবার সিপিআইএম বক্সনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে কলসিমিরো বাজারের সামনে একশো চার পরিবারের হাতে রোজগারহীন পরিবারগুলির পাঁচশো টাকা করে তুলে দিলেন সিপিআইএম বিধায়ক ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য শহীদ চৌধুরী এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য শামসুল হক এবং সিআইটিউ হুমায়ুন কবির সিপিআইএম সুনামুরা মহকুমা কমিটির সদস্য আবুল হোসেন এই করুণ দিনে সামাজিক দায়বদ্ধতায় এগিয়ে এসেছে সিপিআইএম এই সময় সমাজে অনেক গরিব কৃষক শ্রমিক আছেন যাদের ঘরে অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছে তারা কাজ করতে পারছে না দিন আনে দিন খায় সেটাও এখন লকডাউনের কারণে বন্ধ আর এই সময় বক্সনগর সিপিএম পার্টি এগিয়ে এসেছেন এই দানকে পেয়ে দারুণ খুশি এলাকার গরিব লোকজন এই ধরনের সামাজিক কাজ আগামী দিনেও জারি থাকবে এই মহামারীর দিনে সিপিআইএম এগিয়ে এসেছেন আগামী দিনেও এগিয়ে আসবেন বলে বিধায়ক শহীদ চৌধুরী জানান এলাকার সকলকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার নির্দেশ দেন বিধায়ক শহীদ চৌধুরী আপনার নাম কি আজকে যে ক্রান সামগ্রী বিতরণ করছে এখানে কত টাকা বিতরণ করছে পাঁচশো টাকা যে এই অবস্থার মধ্যে দুরবস্থার মধ্যে সামাজিক একটা দুরবস্থার মধ্যে আমাদের পার্টি সাধারণ মানুষের সাথে আছে এখনো আমরা ছিলাম এখনো আছি বক্সনগর প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা এক ঔষধ বিক্রেতার গোদামে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার করল পুলিশ ঘটনা রাজধানীর পূর্ব শান্তিপাড়া এলাকায় জানা যায় ওই ঔষধ ব্যবসায়ীর নাম রামু সাহা বর্তমানে সে পলাতক রাজধানীর পূর্ব শান্তিপাড়া মসজিদ সংলগ্ন এলাকার এক ঔষধ বিক্রেতার গডাউনে পূর্ব থানার পুলিশের হানা গডাউন থেকে উদ্ধার প্রচুর পরিমাণে নেশাদ্রব্য অবৈধভাবে মজুত করা হয়েছিল এই নেশার ট্যাবলেটগুলি পূর্ব থানার অসি সরোজ ভট্টাচার্য জানান রামু সাহার ঔষধের গডাউনে অভিযান চালিয়ে এই নেশা জাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয় গডাউনটি সিল করেছে পুলিশ কোথা থেকে এই ধরনের নেশা সামগ্রী মজুত করা হলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ তবে পূর্ব থানার অসি জানান সদ্য জিরানি এলাকা থেকে নেশা জাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধারের পর তার সূত্র ধরে এই অভিযান চালানো হয় গডাউন মালিক রামু সাহা বর্তমানে পলাতক নেশা জাতীয় ট্যাবলেট এগুলো ব্যান্ড ইয়ে আছে ট্যাবলেট স্টোর করা আছে 
गोडाउन आक्रमण गुरुतर आहत तीन जन चा श्रमिक घटना पाथरकान्दी पीपला गुल चा बागने बर्तमान तरफ करीमगंज सीभिल हासपत् चिकित्सा चलते आहत चिकित्सा और तरह परिवार जैसे खाद्य संकटे ना पड़े तर सहाजे हाथ बाड़िए दिए विधायक कृष्णेंदु पाल आबो नय दिन माथाय बन्य शुकर द्वारा प्राणघाती हमलार घटना घटल आसाम करीमगंज जिलार पाथरकान्दी पत्नी जीपिर पीपलागुल बागने ये तीन व्यक्ति गुरुतर आहत हो बर्तमान हासपत् मृत्यु संगे पाजाल लड़े घटनार खबर जानते पे तरीगड़ी आहत चिकित्सार जो सहाज्य हाथ बाड़िए दिए स्थानीय विधायक कृष्णेंदु पाल एदि के घटनाटी चा बागान एलिक संघटित हल पुरो विषय खतिए देखते दलबल नहीं मठे नेमे पाथरकान्दी रेन्जकर्ता देवज्योति नाथ यह घटन गोटा एलिकार जनमने एक राश आतंक बिराज कर पत्नीजीवी सभानेत्री नमिता गोवाला दूसरा ने गया छुड़ाने के लिए दूसरों को भी पकड़ लिया उसके बाद तीसरा ने दो को तो हम लोग लेकर हॉस्पिटल आ गए तीसरे के टाइम में मेरे हसबेंड थे वहाँ पे तीसरे जब गए वहाँ पे वो उनको नहीं पता था की वहाँ पे सुअर छिपा हुआ है वो जब गए तो फिर से उन पर भी अटक कर दिया वो उसने कितने सुअर था एक ही सुअर था घटना टी घटे बृहस्पतिवार विकेल तीन टे नागर ए समय बागान लागुआ सेक्शने खेतर क्या कर स्थानीय तीन कृषक ता जो खेत कमारे व्यस्त तो ठीक तक ही एक बन शहर चारा बागान बैरिए ते तीन जन के पर्याय्रमे हमला चालिए गुरुतर आहत कर फैर जंगले पाली जाए ये आहतरा हलन उत्तम वाल्मिक दास अभिमन्य तुरिया सचिन्द्र वाल्मिक दास उभय बाड़ी स्थानीय पत्नीजीवी पीपलागोल बागने पर आहत आर्थनाते स्थानियों एगे गए आहत उद्धार कर एम्बुलेंसर माध्यम प्रथम पाथरकान्दी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रे भर्ती करा हम तर अवस्था संकटजनक हवाते तक के करीमगंज सीभिल हासपाले पाठानो है एमर्मे हासपाले उपस्थित रेन्जकर्ता देवज्योतिनाथ जान आहतरा जाते सरकार सहाज्य पाए से विषय विभाग डीएफओ जे आल हस्तक्षेप कमना तत्संगे लोकालय के बन शकर देते बन विभाग करा पदक्षेप नीते जादि के घटनार पर पाथरकान्दी उपस्थित विधायक कृष्णेंदु पाल जान आहत चिकित्सार जो व्यवस्था कर देा हो तत्संगे तर परिवार जाते बर्तमान समय खाद्य संकटे ना पड़े से दिखे नजर रखा हो पाथरकान्दी बागान समय बन शुकुर आक्रमण जनित तो कांड बेड़े चल है स्वाभाविक भाव जनमने हताशा बिराज कर समस्या समाधान जो बनमंत्री परिमल शुक्लबर साथ कथा एदि के एम घटनार खबर पे आहत दाड़ी जुव कॉग्रेस नेता सचिन शाह प्रसंगत तो उल्लेख्य गत बीस एप्रिल मंगलवार दोपुर आढ़ाई नागद मेदली चा बागान रबार सेक्शने गरु चोराते दुई राखालो शुकर हाथे आक्रांत तो होते रामदनी गुर नामक एक राखाल मृत्यु है आज ही पता गांधी कन्स्टिटुएंसि पत्नी गांव पंचायत पीपलागुल ठाई आई ठाई जंगली सोहरे तीन जन मानु एटैक कर ले तीन जन मानु गुरुतर भाव आहत हो कईदिन मान आगत और कई चार पाँच दिन मान आगते सेम रेज मेदली जिपी एने का सेम जंगली सोहर एटैक कर ले एक मानु ताते एक स्पट ढुकाल तो यू कारण माननीय मंत्री आम परिमल परिमल चक्रवर्ती डांगी महोदय कथा पाती मैं भल्क बस्तुबाक जो सोर तांडव जो आरो मान ऊपर जो आघात ना यू कारण बृहत व्यवस्था लग लगे और आम गांव पंचायत सभानेत्री आसे इत नमित गोला रेजार महोदय आसे अलरेडी स्पट गई से मानने केवस्था लाइट 
मैं आम तीन जन पेसेंट करीमगंज रेफार कर तीन जन जो भल्क ट्रिटमेंट है तार कारण इतना मानू पठाई और आम प्रेसिडेंट गई आज जो भल ट्रिटमेंट जो क्या लगे शिलचार रेफार कर शिलचार ट्रिटमेंट कर व्यवस्था लगभग पाथरकान्दी थे मलय कुमार दास रिपोर्ट निज़ बांगला सचेतनतमूलक क्ये एगिए एलो पूर्व मेदनिपुर जिलार चकचाँदपुता ग्रामे कयक जन जुवक बृहस्पतिवार तरा पथ चलती किस मानुषर हाथ एकश पंचाशी सबान मास्क और हैंडविल तुले दे सारा विश्व करोा भाइर एक महामारी परिणत हो सरकार पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधि चिकित्सक के शुरू कर सेलिब्रिटी एकटाई बार्ता बाड़ी थकूँ सुस्थ थकूँ साधारण मानुष सचेतन करते गई गान नाटक गल्प कवित राज्य मानविक मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जनसाधारण के सचेतन करते बैरिए पड़े विभिन्न स्थान स्थानी जनकल्याण स्वार्थे कि नित्य प्रयोजन जिनपतर ऊपर छाड़े व्यवस्था कर बाध्यतमूलक कर कैकटी विषय ग्राम अंचल खेटे खा मानुषुल हारिए पेटर दाए निजे दैनन्दिन क्या जुक्त होमारी परिस तथा लकडाउन उपेक्षा कर सोशल डिस्टेंसिंग ना मे बैरिए पड़े निजे क्ये पूर्व मेदनिपुर जिलार नंदकुमार थानार अंतर्गत चकचाँदपुता ग्रामे कयक जन जुवक ता असहाय मानुष दान सामग्री देवाल लिखन और रोड लिखन थे शुरू कर बाड़ी बाड़ी प्रचार कर बृहस्पतिवार पथ चलती मानुजन हाथे तुले दें एकश पंचाशी सबान मास्क और हैंडविल तर पास दाड़ी से एलिकार पंचायत सदस्य और विशिष्ट मानुष जन श्रीकृष्ण माइति बोलें ग्राम अंचल मानुष बसी सचेतन होते हैं ग्राम अंचले एकजुन हते शुरू कर ले द्रुतार संगे एलिक छड़िए पड़े बोलें सचेतन करते विभिन्न धरण पदक्षेप ग्रहण कर दान सामग्री दिए ग्रामबासी पास दाड़ी आगामी दिन थकब मालदा प्रतिनिधि रिपोर्ट निज बांगला पूर्व मेदनिपुरे निमतौरा भारत सरकार नारी शिशु उन्नयन मंत्रणालय आर्थिक सहायत महिला रही होम करोना भाइर मोकबिल होमर आवशिकरा ता निजे तैरि एक हजार मास्क तुले दिल जिला शासक पूर्व मेदनिपुर निमतौरी भारत सरकार नारी शिशु उन्नयन मंत्रणालय आर्थिक सहायत महिला गृह होम रही होमे राज्य भिन्न राज्य और भिन्न देश मोट बेहाल जन असहाय महिला और दु जन शिशु तर मायर साथे आ सारा बचर धरे ता नान क्ज शिखे स्वनिर्भर हो बाड़ी जाए जार बाड़ ठिकाना पावा जाए ना से स्वनिर्भर हो समाजे प्रतिष्ठित है पोशाक तैरि नार्सार चारा तैरि तो मशरूम चाष रान्नार पद तैर तो जुटे नाना शौकिन सामग्री तैरी तो नैपकिन बनानो एसब उत्पादन और विपणन कर तरह एगिए एल एक कोविड नाइनटीन करोा भाइर मोकबिल सरकार और स्वास्थ्य दफ्तर मास्क बाध्यतमूलक तई एक हज़ार मास्क बनिए बृहस्पतिवार माननीय जिला शासक मध्यमे मुख्यमंत्री का पाठानर जो जिला शासक हाथे तुले दिल यू गत सात दिन धरे आठ जन आवशिक बनिए होम सम्पादक जुगेश सामंत होमर मेरा यह सामाजिक दायित्व पालन करते पे एज आनंद बोध कर विपदे समय क्षुद्र प्रयास और श्रीरामचंद्रे सीताोद्धार जो समुद्र सेतु निर्माण कथा मन पड़े करोा जुद्धे जयी होते यूप क्षुद्र प्रयास और स्वास्थ्य सचेतन एकम्र हथियार जय निमतरी तमलुक उन्नयन समिति एसे ओखानकार सदर सदर होम मेरा सबा मिले प्राय दो हज़ार मतन मास्क तैरी कर दूहजार मध्य एक हज़ार मास्क हमारे जिला शासक महाशय हाथे तुले दिल करोा भाइर बिुदे रुखार जो जाते मास्कगुलो उनार मध्यमे माननीय माननीय ममता बंदोपाध्याय महाशय का बृहस्पतिवार सकाल दस घटी गए कृष्णचंद्रपुर प्रधान हमला चाल अज्ञात परिचय व्यक्ति प्रधान स्वामी जुवनेता बापी हालदारे पार्टी अफिस घर भांगचुर खबर घटन उत्तेजना छड़े एलिक जुवनेता बापी हालदार के गुरुतर आहत अवस्था मथुरापुर हासपत् भर्ती परिसिति नियंत्रण एलिक मथुरापुर थानार पुलिस पोछाय आहत बस कि नेता के मथुरापुर हासपत् नहीं जाए अन्दि के घटना रेसे काटान दिखीते रायदीगी रोडर ऊपर किस ग्रामबासी विक्षोभ देखा तर अभिजुक रेशन दुर्नीति हे एलिक 
এই নিয়ে দীর্ঘক্ষণ রায়দিঘি রোডের উপর বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা কিন্তু প্রশাসনের লোকজন বুঝিয়ে এই বিক্ষোভ তুলে দেয় বলে জানা যায় এখানে ডাকাত মারা একটা বুদে নিয়ে সমস্যা হয়ে গেছে তা ডাকাত মারা বুদে সমস্যা হয়েছে রেশম কাটে নিয়ে প্রবলেম হয়েছে সেই জায়গা প্রধান সে দায়িত্ব আছে সেই জায়গা তা প্রধান সে দায়িত্ব নেবে সেই কি করলো হয় না করলো হয় সে প্রধান দেখবে আর এখানে এসে ওরা বাপিকে মারধর করে ফের এসে বলছে মেম্বাররা চুরি করে তাহলে আমি কি চুরি করিস দেখা যে কেউ যা জিনিস এসছে প্রত্যেকটা ডেকে কর্মীদের ডেকে আমি প্রত্যেকের হাতে তুলে দিয়েছি তাছাড়া আমার এক বিন্দু আমি জিনিস ডাকি না এক বিন্দু বলতে কোনো মাল আমরা রাখি না প্রত্যেক কর্মীদের হাতে তুলে দিই আজ আজকে হচ্ছে হঠাৎ ওই গণ্ডগোল করে ডাকাত মারা গণ্ডগোল করে ওরা ডাকাত মারা থেকে কৃষিজন্দুর থেকে আমাদের কাটান দিক থেকে টোটাল লোক বিরোধী তার লোক তারা এইসব লোক গোষ্ঠীগুলো গ্রহণ করে তাদের ডেকে নেয় বাপির ঘর চড়া হয় মারধর করে ভাঙচুর করে যে প্রচুর সকাল থেকে বিভিন্ন রকমের ডাকাত মারার কয়ে বেশ কিছু লোক রেশন কার্ড নিয়ে একটা দুর্নীতি হয়েছে প্রধানের মাধ্যমে প্রধান কাটান দিঘি তিনটে বুথে বেশ কিছু মানে দুশো থেকে আড়াইশোর মতো রেশন কার্ড হোল্ডার যারা নতুন রেশন কার্ড করেছিল তাদের রেশন কার্ডগুলো এসে গিয়েছে কিন্তু সেই কার্ডগুলো তাদের হাতে না দিয়ে ও সেইগুলো ওই বাপি হালদার বাপি হালদার মানে প্রধানের বর্তমান প্রধানের স্বামী ওরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই মেম্বার ও সেই রেশন কার্ডগুলো নিয়ে ওর বুথে কাটান দিঘির গ্রাম তিনটে বুথে রেশন কার্ড নিয়ে ওর বুথে দিয়ে দিয়ে নামগুলো কেটে পেন্টু করে পেন্টু করে দিয়ে দিয়ে সেই নিয়ে ডাকা কাটান দিঘিওয়ালারা বলছে যে আমাদের বুথে রেশন কার্ডগুলো ডাকাত মারাওয়ালারা পাবে কেন এই বলে ওরা ডাকাত মারা কি বাবির বাড়িতে গিয়েছিল বাবির বাড়িতে যাওয়ার পরে ওরা ওখানে একটা হল্লা করে যে আমাদের রেশন কার্ডগুলো বাবি কেটে কেন তুমি আমাদের ডাকাত মারা অর্ডার দিয়ে দিলে এই দুদিন আপনার হাতে কি করে এই চোরটা হলো এইবারে ওই লোকগুলো আবার ছুটে আমাদের এখানকার মেম্বার গোলাম গাজি গোলাম গোলাম গাজি গোলাম রসুল গাজি ওর বাড়ির দিকে যাচ্ছিল এবার বড়বাবু যখন থানা থেকে সকাত গাজির কাছে ফোন করে যে আপনি এলাকাটা দেখুন এই অসুবিধা হয়েছে গণ্ডগোল হয়েছে আপনি এলাকাটা দেখুন তখন গাজি সাহেব বলল যে আমার নাম কাল আমি উনি আমার সাথে আমি যাওয়া এবার দেখো দেখি বলি কী ব্যাপার গণ্ডগোল করছে কাল বলে আমি ছুটে গিয়ে দেখি না এরা যাচ্ছে আমি তাড়াতাড়ি করে গিয়ে মাঝে দাঁড়িয়েছি দাঁড়িয়ে বলি বাবা তোরা থেমে যা সরে যা এদের বলছি তোরা আজ আসলি তোরা তো প্রধানের কাছে জানিয়েছিস নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা হবে সে বলার সময় দেয়নি মেম্বারের সেজ ভাই গোলাম রব গাজি ওর নাম গোলাম রব গাজি ও পুরুল নিয়ে এসে আমাকে আমার উপরে কোপাতে চেষ্টা করেছিল পিছনে থেকে ওর ছোট ভগ্নীপতি একটা ছিল সেই কোমর ধরে ফেলেছে আর আমি হাতটা ধরে ফেলেছি আর এই কোপটা এসে এই জায়গাটা লেগেছে মালদা প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা তামিলনাড়ু থেকে ১৩ দিন ধরে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরল ডায়মন্ড হারবারের এক যুবক যুবকের সাহায্যে এগিয়ে এলো প্রশাসন ও স্থানীয় নেতারা বর্তমানে তাকে চোদ্দ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মনের জোর আর অধম্য সাহসের উপরে ভরসা করে ১৩ দিন ধরে সাইকেল চালিয়ে সুদূর তামিলনাড়ু থেকে ডায়মন্ড হারবারের গ্রামের বাড়িতে ফিরল এক যুবক বুধবার সকালে ডায়মন্ড হারবার দুই ব্লকের শিমলা গ্রামের বাড়িতে আতিবুল শাহ নামে বছর তেইশ বয়সী যুবক বাড়িতে ফেরায় দুশ্চিন্তা মুক্ত হল পরিবার প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই যুবক বছর পাঁচেক ধরে তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ কেরল ও চেন্নাই সহ বিভিন্ন রাজ্যে কোনো নতুন সরকারি বা বেসরকারি ভবনে এসি মেশিন বসানোর জন্য ঠিকেদারের অধীনে কাজ করত সেখানে গিয়ে মাস কয়েক থেকে আবার বাড়ি ফিরে আসত এবারে লকডাউনের পনেরো দিন আগে আতিবুল তামিলনাড়ুতে কাজের জন্য গিয়েছিল সেখানে কাজ শুরু হয়নি এর মধ্যেই লকডাউন হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ে শেষে খাওয়ার টাকা ও শেষ হয়ে যায় বাধ্য হয়ে দিন পনেরো আগে বাড়িতে ফোন করে টাকা চায় গরিব পরিবার কোনো মতে ধার ধেনা করে ছেলের জন্য তিন হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু ওই যুবকের মাথায় এটাই ছিল যে তার যেভাবে হোক বাড়িতে ফিরতেই হবে পরিবারের পাঠানো টাকা হাতে পাওয়ার পরে ওই টাকায় কেনা সাইকেলে করে বাড়িতে রওনা দেয় এক সময় টাকা পয়সা শেষ হয়ে যায় তার খিদে নিবারণে রাস্তায় সাইকেল দাঁড় করিয়ে দোকানে দোকানে গিয়ে খাবার চেয়ে পেট ভরায় সারাদিন সাইকেল চালিয়ে রাতে কোনো মন্দির বা ব্রিজের নিচে আশ্রয় নিত রাস্তার প্রশাসনের লোকজন খাবার কিনে দিয়ে বা টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন বলে জানায় সেই যুবক এইভাবে তেরো দিন ধরে সাইকেল চালিয়ে বাড়িতে ফিরতে পারলেন তার বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধ মা বাবা তারা ছোট ছেলের কোনোভাবে 
ফোনে যোগাযোগ করতে না পারায় দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন ঘরের ছেলে ঘরে ফেরায় খুশি পরিবারের লোকজন ওই যুবক জানায় আমি কলকাতায় ফিরব বলে পুলিশের কাছে রাস্তা জানতে চাইলে ওরা বলে দিতেন আমার সব কিছু শুনে ওরা কেউ পঞ্চাশ টাকা কেউ একশো টাকা দিয়েছেন কদিন ফেরার সময় বৃষ্টির জন্য সমস্যা হচ্ছিল প্রতিদিন সকালে সাইকেল চালাতে শুরু করতাম খিদে পেলে তবে কোথাও দাঁড়িয়ে দোকানে হাত পেতে খাবার চেয়ে নিতাম এদিন সকালে গ্রামের বাড়ি ফিরতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তৃণমূল নেতা মাহবুবার গায়েন পরে তাকে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসকরা তাকে চোদ্দ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেন অন্যদিকে যুবকের পরিবারের হাতে অর্থ খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন তৃণমূল নেতা মাহবুবার গায়েন এমনকি যুবকের সব রকম সাহায্যের আশ্বাসও দেন তিনি নিচে ওখানে ছিল ওখান থেকে ফের আসতে 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 এক বহুত বড়া ব্রিজ এক বড়া ব্রিজ হ্যাঁ উদার আয়া ও এবার চেক করছে উদার এক পুলিশওয়ালা আমকে খানে বুলায়া ভাই কিদার যা রায় সাইকেল লেগে দুপের মেয়ে আম ভুকা থা উস টাইম মে ভি চাতা থা কি আর খানা মিল যাবে তো মে খুশ হয়ে যাব মালদা প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুরে ছাই হয়ে গেল বসতবাড়ি ঘটনা পাথরকান্দির কনকপুর গ্রামে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয় বিজেপি নেতারা অসহায় পরিবারের জন্য খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেন বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ রান্নাঘরে থাকা একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিকট শব্দে ফেটে গেলে আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে পুরো বসত বাড়ি জুড়ে এতে স্থানীয় কনকপুর গ্রামের বাসিন্দা নৃপেন্দ্র দাসের পুত্র ছানা দাসের একটি বসতগৃহ সহ আবাসপত্র ও ঘরের গৃহপালিত জীবজন্তু পুরে ছাই হওয়ার মর্মান্তিক খবর পাওয়া গেছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান আগুনের করাল গ্রাসে তাদের ধানের ভাড়ারও বশীভূত হয়ে গেছে বর্তমানে এই সর্বহারা পরিবারের লোকজন বাধ্য হয়ে খোলা আকাশের নিচে নিঃস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে জানা গেছে এদিন দুপুরে উজ্জ্বলা যোজনার সিলিন্ডারটি লোয়ার পোয়া গ্যাস এজেন্সি থেকে বাড়িতে আনা হয়েছিল তবে ঠিক কি কারণে এটি বিস্ফোরণ হলো তা জানা যায়নি এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে দমকল নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বাজারিছড়া থানার ওসি নির্মলকান্তি দেশ সহ পুলিশ পেট্রোল পোস্টের ইনচার্জ সুপ্রিয় ভট্টাচার্য একই সাথে পাথারকান্দি থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর দল তবে ততক্ষণে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় আশপাশে আগুন ছড়িয়ে না পড়লেও দাসবাড়িটি সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়ে যায় অগ্নিকাণ্ডের সময় দমকলের ইঞ্জিন দেরিতে পৌঁছানোয় স্থানীয়দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিরাজ করছে জনগণের কথায় দীর্ঘদিনের দাবি স্বরূপ লয়েরপোয়াতে একটি অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের দাবি করে আসা হলেও প্রাক্তন বিধায়ক সহ বর্তমান বিধায়কও বিষয়টি কানে তোলেননি এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সমষ্টির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের নির্দেশে লোয়েরপোয়া ব্লক বিজেপি মণ্ডল সভাপতি সহ জেলা পরিষদ সদস্যার প্রতিনিধি জিপি সভা নেত্রীর স্বামী ও প্রাক্তন জিপি সভাপতি যথাক্রমে ঋষিকেশ নন্দী অমিতাভ দে আজমত আলী ও আব্দুল মান্নান ঘটনাস্থলে পৌঁছে সর্বহারাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেন এদিকে শুক্রবার দিনের বেলাও লোয়েরপোয়া জেলা পরিষদ সদস্যার প্রতিনিধি ও জেরজেরি জিপির সভানেত্রী স্বামী আজমত আলী সহ প্রাক্তন জিপি সভাপতি আব্দুল মান্নান ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষয়ক্ষতির খবরাখবর নেওয়ার পাশাপাশি সর্বহারাদের পাশে দাঁড়িয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন পুরো ঘটনাটি খটিয়ে দেখ পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্তে নামলেও পুলিশি তদন্ত প্রতিবেদনের চূড়ান্ত রিপোর্ট সম্পর্কে এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি এদিকে বিষয়টি জানতে পেরে লোয়ারপোয়া গ্যাস এজেন্সির অন্যতম কর্ণধার ফাইম সিদ্দিকি আজ দুপুরে অগ্নিকাণ্ডের খোঁজ খবর নেন তার সঙ্গে অসহায় পরিবারকে নগদ দু হাজার টাকা দিয়ে সহায়তাও করেন তিনি জানান প্রতিটি উজ্জ্বলা যোজনার তিনি জানান প্রতিটি উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস সংযোগের সাথে কেন্দ্র সরকার কর্তৃক ইন্স্যুরেন্স করা আছে তাই বিষয়টি খতিয়ে দেখে ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে সরকারি সাহায্য পায় সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এদিকে ঝেরঝেরি জিপির প্রাক্তন সভাপতি তথা বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্যিক সদস্য আব্দুল মান্নান জানান যে ঘটনাটি হৃদয় বিদারক উক্ত কাণ্ডে প্রায় দু লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে এ ব্যাপারে তিনি সর্বশান্ত পরিবার যাতে সরকারি সাহায্য পায় সেই মর্মে জেলা শাসক সহ বিধায়কের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন গত রাত্রে আনুমানিক আট গঠিকার সময় জেরজেরি গাউ পঞ্চায়েতের অধীনে 
श्री सानाल दासर दास पिता नीपेंद्र दास विलेज कनकपुर उनार गर मध्य सिलिंडार बस्ट हो निमिषर मध्य पूरा गड़ता के आगुने ग्रास कर फेले तई अति दुख जनक घटना एवं मर्म बेदना घटना हमारा उनार गड़े शुद्ध प्राण रक्षा छाड़ा को आसबाबपत रक्षा करा जाए नाई उनार क्य क्षति परिमाण प्राय पंद्रह थे बीस लक्ष टा नगद नगद अनेक टा तई संगे संगे खबर पे हम बजाईसोड़ार पेट पुलिस स्टेशन ओसी महोदय एवं नागरा पेट्रोल पोस्टर इनचार्ज महोदय दलबल नहीं फायर ब्रिगेड संगे नहीं उपस्थित हुए क्रमे से ही गड़टुकु बेचान तो सम्भव है ना कि किनारे गड़टुकु को मते बाचानो सम्भव हो संगे संगे खबर पे हम जेर जेरि गाँव पंचायत सभा नेत्री प्रतनिधि आजमत आली और विभिन्न वार्डर पदाधिकारी बृंद वार्ड मेम्बर वार्ड मेम्बरगण उपस्थित हन और एलिकार मानुषूला अनेक चेष्टा कर किनारे गोर गोरगुलू बेचान सम्भव हो तई करुणा करुणार समय यत बेदनदायक घटना माननीय एम एल ए महोदय एवं डिसी महोदय एवं सार्कुल अफिसार महोदय का बनम्र भावे अनुरोध कर सानाल दासर जहाँते माथाटुकु टाई करार को एक व्यवस्था कर दें से टुकु एक आवेदन रही गत राय अनुमानिक आठटा समय सानाल दासर गड़े गैस सिलिंडार बस्ट हुए निमिषर मध्य आगन छड़िए पड़े कनकपुर निवास जेड जेडे जिपी चार नम्बर वार्ड घटना अति दुखजनक आज करोना महामार मध्य दुखजनक घटनाटा सवार एलिकार मध्य एक दुखजनक घटना हो गए तई हमें एम एल ए महोदय डिसी महोदय का अनुरोध करते उन घर क्षय क्षतर परिमाण नगद टाकसह प्राय बीस लक्ष टा घटनार घटार संगे संगे जेड जेडे जिपिर सभा नेत्री प्रतनिधि आजमत आली सह विभिन्न स्तर वार्ड मेम्बर और थान ओसी महोदय नागरार पेट्रोल पोस्टर इनचार्ज उनारा सबाई फायर ब्रिगेड नहीं क्यों छानाल घर शेष रक्षा जदिव ना हो कनारे घर घर जेगला अल्प रक्षा हो तई माननीय महोदय एम एल ए महोदय और डिसी महोदय कानम्र भावे अनुरोध करते छानाल दासर माथाटुकु ठाई कर देवार जो एरियार सबा अनुरोध रही पाथरकान्दी थे मलय कुमार दास रिपोर्ट निज़ बांगला प्रति बचर मत ए बचर पयला मे रक्तदान शिविर आयोजन कर लो धर्मनगर रामकृष्ण सेवा समिति लकडाउन कारण धर्मनगर सरकारी हासपत ब्लाड बैंके अनुष्ठित है रक्तदान शिविर यह रक्तदान शिविर पुरुष और महिला मिले मोट कूड़ी जन रक्तदान करें लकडाउन परिस्थिति राज्य विभिन्न ब्लाड बैंके रक्त अभाव देखा दिए रक्त अभाव पूरण कर मोमस्व रोगी के बाँचाते एगिए आस विभिन्न क्लाब सामाजिक संगठन एवं राजनैतिक संगठन सामाजिक दूरत बजाय रेखे आयोजन हे रक्तदान शिविर तर ही अंग हिसाब से बृहस्पतिवार पयला मे धर्मनगर रामकृष्ण आश्रम प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे एक स्वेच्छा रक्तदान शिविर आयोजन है लकडाउन कारण ए बचर रामकृष्ण मिशन परिवर्ते धर्मनगर जिला हासपत ब्लाड बैंके एकुशतम रक्तदान शिविर आयोजन है रामकृष्ण मिशन सेवा समिति पक्ष के एदिन रक्तदान शिविर पुरुष और महिला मिले मोट कूड़ी जन स्वेच्छा रक्तदान करें धर्मनगर रामकृष्ण सेवा समिति सम्पादक चम्पू सोम रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा बार्षिकी उपलक्षे आज के हजार के शुरू होता प्रतिष्ठा बार्षिकी उपलक्षे रक्तदान उत्सव प्रति बस ही 
पर्दाय